Hello students, welcome to Joy of Learning English. All the best to all of you. Deep water chapter la varam madri bayam ma irukku nu la comment panni irundinga. Bye daadinga. Exam kandipa easy ah da irukum. Ungalku konja strategy mattum therinjirukano. Avula da na nariya tips and tricks erkanave pota video la la solli irken. Adha follow pannunga. Edhukum bayam daadinga. Exam romba easy ah irukum. Ipa nama ungaloda additional sample question paper la iruka unseen passage oru thara revise pannirlam. Nare peru enak inda question paper eppadi kadachathu nu ketirundinga. Neenga CBSC additional sample paper 2021 nu google panni paathinga nale ungalku idu kadaikum. Neenga www.cbscacademics.nic.in idhula poi academic section la check panninga na class 10 class 12 rendoda எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸோட சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் அடிஷ்னல் கொஸ்டின் பேப்பருமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அன்சீன் பேசேஜை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த அன்சீன் பேசேஜை ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போகிறீங்களா லாஸ்ட் படிக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சீக்கிரம் படிச்சுருவீங்கன்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் படிங்க இல்லைன்னா லிட்ரேச்சர் செக்ஷனில் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் நீங்கள் அந்த பேசேஜை படிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாமல் நல்லா புரிஞ்சு இதை படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் எதை ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அடுத்த எது அடுத்த எது அப்படின்லாம் முதலையே பிளான் பண்ணி வச்சுடுங்க இதில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்க வேண்டியது இந்த பேசேஜோட ஹெட்டிங் ஆர் டைட்டில் என்ன அதுலேயே உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சிடும் அதை மனசில் நல்ல மொதல் ஏற்றிக்கோங்க இந்த பேசேஜில் பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் ஸ்டடி ஆன் ஃபேக் நியூஸ் ஸோ இது எதை பற்றினா ஃபேக் நியூஸை பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த பேசேஜ் இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு இப்போவே ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இதில் என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் படிக்கும் போது இதில் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஸ்கிரிபிள் பண்ணக்கூடாது எதுவும் எழுதக்கூடாது ஆனால் சில இன்விஜுலேட்டர்ஸ் ஏதாவது டிக் பண்ணுறது அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் சில பேர் அலோவ் பண்ணுவாங்க உங்கள் இன்விஜிலேட்டர் எப்படி இருக்க போகிறாருன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் எதுக்கும் ஒரு தடவை உங்கள் இன்விஜிலேட்டர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் கேட்குறதுனால எல்லோரும் எதுவும் நினப்பாங்க சிரிப்பாங்க அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் படிக்கலாம் அ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸ்டடி ஆன் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் இந்தியா பை த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் ஹேஸ் நோட்டட் அ ரைஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஆக்யூரேட் ஸ்டோரிஸ் பீயிங் சர்க்குலேட்டட் ஸோ இங்கே என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க எதை பற்றி மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் இந்தியா இந்த ஸ்டடியை யார் பண்ணியிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் ஸோ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ரைஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஆக்யூரேட் ஸ்டோரிஸ் பீயிங் சர்க்குலேட்டட் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு லைனையும் இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும் செகண்ட் பேராகிராஃப் த ஸ்டடி யூஸ்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ யூனிக் இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் அன் ஆர் கைவ் மெயின்டைன் பை டாட்டல் சிவில் டெக்னாலஜி a delhi based news project that aims to make accurate information more accessible to mobile first users the archive represents all the stories that have been debunked by different fact checkers ipo in the study study on fake news pandradhukku ivunga enna pannanga na 243 unique instances misinformation la spread pannirpaangala and the madri 243 இன்ஸ்டன்சஸ் யூனிக் இன்ஸ்டன்சஸாக அவங்க செலக்ட் பண்ணி அதில் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த இதை அவங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னா ஆர்கைவ் மெயின்டெய்ன்ட் ஆர்கைவ் அப்படின்னா தமிழில் ஆவண காப்பகம் பழைய நியூஸ் எல்லாம் யாராவது டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல நல்லா கலெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுதான் ஆர்கைவ் அது யார் பண்ணாங்க அந்த ஆர்கைவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டேட்டில் சிவிக் டெக்னாலஜி இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா இவங்க டெல்லியில் இருக்காங்க இவங்களோட வேலை என்ன நியூஸ் ப்ராஜெக்ட் இவங்க ஒரு நியூஸ் ப்ராஜெக்ட் இவங்களோட எய்ம் டு மேக் அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் ஆக்சசபிள் மக்களுக்கு நல்ல அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் போய் கிடைக்கணும் யாருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொபைல் யூசர்ஸ்க்கு நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மொபைல் யூசர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நிறைய வதந்திகள் நம்மளோட சோஷியல் மீடியாவில் நமக்கு கிடைக்கிது வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ நிறைய வதந்திகளை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெலாம் நல்ல அக்யூரேட்டான கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரணும் அப்படின்னு இந்த டெல்லி பேஸ்ட் நியூஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஆர்கைவை மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவங்களோட பேர் என்ன டாட்டில் சிவிக் டெக்னாலஜி இந்த ஆர்கைவில் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டோரிஸ் தட் ஹாவ் பின் டீபங்க்ட் அதாவது இந்த கதையெல்லாம் வந்து தப்பு
அவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு டீபங்க் பண்ணி சொன்ன நிறையா டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்கைவில் இருக்குது இந்த பேசேஜில் உங்களுக்கு ஆர்கைவ் அப்படிங்கிற வேர்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் அந்த வேர்டிலேருந்து அந்த வேர்டுக்கு ரிலேட்டடாக வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஃபேக்ட்ஸ் கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே சில அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸை உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டினில் எது க்ளோஸஸ்ட்டாக வருதோ அதை நீங்கள் கெஸ் பண்ணி டிக் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே டைட்டில் ஹெட்டிங் எவ்வளோ முக்கியன்றதை பார்த்தோம் இப்போது ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்லேயும் என்ன ஐடியா இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஏன்னா மொதல் பேராகிராஃப்க்கும் ரெண்டாவது பேராகிராஃப்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஐடியாஸில் அது என்ன ஃபேக்ட் சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத மெயின் ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் மொதல் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது நீங்கள் கொஸ்டின் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக எந்த பேராகிராஃபில் இந்த ஐடியா இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த பேராகிராஃபை நீங்கள் திரும்ப போய் படிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபுல் பேசேஜையும் உட்காந்து தேடிட்டே இருப்பீங்க அது எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது கொஸ்டினை பார்ப்போம் த ரீசர்ச்சர்ஸ் ஃப்ரம் மிஷிகன் கேதர்ட் த டேட்டா ஃபார் தேர் ஸ்டடி ஃப்ரம் அ ஸ்லாஷ் அண்ட் ஏ நியூஸ் சேனல் பி சோஷியல் மீடியா ஆப் சி கிளாஸிஃபைட் டாக்குமெண்ட் டி ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் நியூஸ் டேட்டா இந்த ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஃபேக் நியூஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து கிடச்சிது அப்படிங்கிறத நம்ம பேராகிராஃப் நம்பர் டூவில் பார்த்தோம் இது டெல்லியில் இருக்க டேட்டல் சிவிக் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற அந்த நியூஸ் ப்ராஜெக்ட் அவங்களோட ஆர்கைவில் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்க டேட்டாவை எடுத்து தான் அங்கே இதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பேராகிராஃப் டூவில் பார்த்தோம் இல்லையா உங்களுக்கு ஆர்கைவ்னால் என்னென்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ யூனிக் இன்ஸ்டன்சஸ் பற்றி ஒருத்தவங்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் கேதர் பண்ணி எங்கேயோ சேஃபாக வச்சுருக்காங்க அதனால தான் இவங்களால அவங்கக்கிட்ட போய் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வாங்கி ஸ்டடி பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம்ல ஏ நியூஸ் சேனல் வருமா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு நியூஸ் சேனல்லாம் யாருமே கிடையாது ஸோ நியூஸ் சேனல்கிட்டருந்து அவங்க வாங்கலை பி சோஷியல் மீடியா ஆப்லேருந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்குமா அதுவும் வராது ஸோ ஏ வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை பியும் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ சி பாருங்கள் கிளாஸிஃபைட் டாக்குமெண்ட் டி ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் நியூஸ் டேட்டா ஸோ இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ ரெப்பாசிட்டரி அப்படிங்கிறது கூட தமிழில் பார்த்திங்கன்னா களஞ்சியம்னு அர்த்தம் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கிற இடம்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் தான் கிடச்சிது ஆனால் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் நிறைய டாக்குமெண்ட் கிடச்சிருக்கு அதனால் டேட்டா அப்படிங்கிற வேர்டை பாருங்கள் ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல இருந்தால் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கணும் ஸோ ஆர்கைவுக்கு அந்த பேராகிராஃபில் இருக்க மெயின் ஐடியாவுக்கு மேட்ச் ஆகிறது இந்த ஒரு ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு ஆர்கைவ்ங்கிற வேர்டு தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல அந்த பேராகிராஃபோட மெயின் ஐடியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா டி ரெப்பாசிட்டரி ஆஃப் நியூஸ் டேட்டா அப்படிங்கிற ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செலக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் கேன் பி ஆடட் பிஃபோர் பேராகிராஃப் ஒன் இன் த பேசேஜ் எப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் பேராகிராஃப் ஒன்னை போய் திரும்ப ரீட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் என்ன நம்ம பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் மிஷின் யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவில் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேராகிராஃப்க்கு முன்னாடி எதை ஆட் பண்ணால் இன்னும் ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு சில பேருக்கு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டெஃபினிஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஏ மெத்தட்ஸ் பை விச் ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் எப்படி எப்படிலாம் ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா நோ இது பாசிபிளே இல்லை அது வராது பி த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இன் விச் ஒன் கேன் ஐடென்டிஃபை ஃபேக் நியூஸ் இதை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி டெஃபினிஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம் சி அ டெஃபினிஷன் அண்ட் அ கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வாட் ஃபேக் நியூஸ் இஸ் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன ஃபேக் நியூஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தி அ லிஸ்ட் ஆஃப் நோட்டபிள் ஸ்டடிஸ் டன் பை ஸ்காலர்ஸ் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மிஷிகன் மிஷிகன் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க ஸ்காலர்ஸ் எதை
ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேயும் உள்ள மெயின் ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டாலே அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தால் கூட நீங்கள் பயப்பட தேவையே இல்லை உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியலைன்னா அந்த கான்செப்ட் எந்த பேராகிராஃபில் இருக்கோ அந்த பேராகிராஃபை திரும்ப போய் படிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஆல் த பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ